Hey guys, how are you? This is your friend Umesh Kusuha and a very warm welcome to all of you who are learning under my guidance on this platform. Guys, here we are going to see binary fission and multiple fission. In this case, I have told you about the difference in the first lesson about fission. So, here we are going to see the difference between binary fission and multiple fission. So, first of all, the difference is that it forms two daughter individuals. That is, binary fission is made of two daughter individuals. Like, this is amoeba. This is amoeba in the irregular shape. This is amoeba. This is binary fission in this way. तो दो डॉटर अमीबी बन गए समझ रहे हो ना तो बाइनरी फिशन से दो डॉटर इंडिविजुअल्स बनते हैं ठीक है तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया इधर का पहला पॉइंट देख लीजिए इट फॉर्म्स मेनी यानी मल्टीपल फिशन में क्या होता है बहुत सारे इंडिविजुअल्स डॉटर इंडिविजुअल्स बनते हैं जैसे कि ठीक है यहाँ पर मल्टीपल का मतलब ही होता है मेनी समझ रहे हो ना तो बहुत सारे बनेंगे पक्का ठीक है जैसे कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होता था तो अमीबा से बहुत सारे अमीबी बन रहे थे तो मान लीजिए कि ये अमीबा है तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे अमीबी बन गए और फेवरेबल कंडीशन जब आया तो ये बाहर निकल गए और बहुत सारे अमीबी बन गए समझ रहे हो ना तो यानी कि अमीबा के अंदर बहुत सारे अमीबी बनते हैं और फेवरेबल कंडीशन आ जाता है तो ये बाहर निकल के छोटे छोटे अमीबी बाहर निकलते हैं और एडल्ट अमीबा में कन्वर्ट हो जाते हैं ठीक है तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया अब आ जाइए दूसरे पॉइंट पर द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट बॉडी डिवाइड्स ओनली वंस यानी बाइनरी फिशन में सिर्फ एक बार न्यूक्लियस का डिवीजन होता है जैसे कि अगर ये अमीबा है तो सिर्फ एक बार उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो मान लीजिए डिवाइड हो गया कि इधर बना लिया एक इधर बना लिया ठीक ना और उसके बाद इसमें से डिवाइड हो गया यानी कि यहाँ पर फिशन हुआ और लास्ट में दो डॉटर अमीबी बन गया समझ रहे हो तो सिर्फ एक बार न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करता है किस में बाइनरी फिशन में जबकि मल्टीपल फिशन में बहुत बार डिवाइड करेगा अगेन यहाँ पर भी देख लीजिए यानी अभी मैं थोड़ी देर पहले जो आपको बताया हूँ यहाँ पे कि एक अमीबा में बहुत सारे अमीबी बन जाते हैं अंदर कब अनफेवरेबल कंडीशन में तो जब बहुत सारे अमीबी बन गए तो बहुत सारे अमीबी कैसे बने बहुत सारे अमीबी तब बने जब अमीबा का न्यूक्लियस रिपीटेडली डिवाइड किया था समझ रहे हो ना जैसे कि मान लीजिए एक ये अमीबा है तो इसका ये न्यूक्लियस है आप जानते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हुआ क्योंकि ये प्रोग्राइड सेल है लेकिन ये न्यूक्लियर मटेरियल है जिसको मैं न्यूक्लियस बोल रहा हूँ तो ये जो न्यूक्लियस है वो रिपीटली डिवाइड करके बहुत सारे न्यूक्लियाई बना लेगा और ये सभी न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाइन में आ जाएगा और इस तरह से बहुत सारे जो एमी हैं वो आ जाएंगे किसके अंदर तो पेरेंट अमीबा के अंदर और फिर से जब ये रप्चर करेगा फेवरेबल कंडीशन में तो सब बाहर निकल जाएंगे समझ रहे हो ना तो यही बताया जा रहा है कि बाइनरी फिशन में सिर्फ एक बार न्यूक्लियस डिवाइड करके दो न्यूक्लियर में कन्वर्ट होगा और लास्ट में दो डॉटर इंडिव्यूज बनेंगे जबकि यहाँ पे रिपीटेडली कई बार डिविजन होगा और कई डॉटर अमीबी या फिर डॉटर इंडिविजुअल्स बनेंगे ठीक है तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया अब आज ये तीसरे पॉइंट पे देखिए क्या लिखा है क्या रेसिड्यू इज नॉट लेफ्ट यहाँ पे लेफ्ट यानी कि रेसिड्यू यहाँ पे नहीं बचता है जबकि यहाँ पे बच जाता है ये बात मैं इसके ठीक पहले वाले में आपको समझाया था जैसे कि अगेन ये अगर अमीबा है ठीक है इसमें बाइनरी फिशन हुआ तो एक ये पार्ट अलग से अमीबा बना लिया और दूसरा ये अमीबा बना लिया ठीक है लेकिन तो यहाँ पे कुछ रेसिड्यू बचा कुछ भी शेष नहीं बचता है लेकिन इस वाले केस में क्या होगा मान लीजिए कि ये अमीबा है इसके चारों तरफ इंसिस्टमेंट हो गया यानी कि सिस्ट बन गया सिस्ट वॉल बन गया तो बहुत सारे अमीबी अंदर बन जाएंगे और जब बहुत सारे अमीबी बनेंगे जब कंडीशन फेवरेबल होगा तो ये रप्चर कर जाएगा सिस्ट वॉल और लास्ट में सभी अमीबी क्या हो जाएंगे बाहर निकल जाएंगे तो अमीबी बाहर निकल गए लेकिन कुछ ना कुछ बच गया ना इसके अंदर यानी पेरेंट बॉडी का कुछ ना कुछ पार्ट बच जाता है जो कि लास्ट में डेड कर जाएगा समझ रहे हो ना तो यही कहा जा रहा है कि इस वाले में कुछ ना कुछ पार्ट पेरेंट बॉडी का बच जाता है जबकि इस वाले में कुछ भी नहीं बचता ठीक है तो तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया अब आज ये चौथे पॉइंट पे ऑकर्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन यानी हमेशा बाइनरी फिशन जो होगा वो फेवरेबल कंडीशन में होगा जबकि जो मल्टीपल फिशन होगा वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी हो सकता है और फेवरेबल कंडीशन में भी हो सकता है जैसे कि अभी मैं आपको बताया हूँ कि बाइनरी फिशन अगर अमीबा में हो रहा है तो ये फेवरेबल कंडीशन में होगा यूलिना में अगर हो रहा है तो ये फेवरेबल कंडीशन में होगा लेकिन प्लाज्मोडियम में यहाँ पे देखिए फेवरेबल कंडीशन में हो रहा है मल्टीपल फिशन जबकि अमीबा में अनफेवरेबल कंडीशन में हो रहा है यानी कि अगर ये अमीबा है इसके चारों तरफ अगर सिस्ट वॉल बन जा रहा है और बहुत सारे अमीबी अंदर बन जा रहे हैं तो ये कब बनते हैं वे तब बनते हैं जब कंडीशन अनफेवरेबल हो ठीक है तो चौथा पॉइंट भी क्लियर यानी कि फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिशन होगा और अनफेवरेबल कंडीशन में ये मल्टीपल फिशन होगा जबकि मल्टीपल फिशन जो है वो प्लाज्मोडियम में फेवरेबल कंडीशन में होता है यानी कि मल्टीपल फिशन जो है वो फेवरेबल कंडीशन में भी हो सकता है और अनफेवरेबल कंडीशन में भी हो सकता है ठीक है तो चौथा पॉइंट क्लियर हो गया अब ये पाँचवें पॉइंट
इमोटर और मॉडल का मतलब क्या समझे आप इमोटर मतलब जो कभी भी ना मरे यानी अमर जो है उसको क्या बोलते हैं इमोटल मैन इज मॉटल मैन इज नॉट इमोटल यानी मैन जो है आदमी जो है वो मर जाता है इसलिए मैन इज मॉटल जबकि अमीबा अगर वो बाइनरी फिशन कर रहा है तो क्या हो जा रहा है वो इमोटल हो जा रहा है यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर बाइनरी फिशन कर रहा है तो इमोटल होगा और कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर मल्टीपल फिशन कर रहा है तो क्या हो जाएगा मॉटल हो जाएगा कैसे हो जाता है मैं आपको समझाता हूँ ये रहा अमीबा ठीक है इसमें हुआ बाइनरी फिशन ठीक है बाइनरी फिशन हुआ तो जो इसका हाफ पार्ट है वो एक नया अमीबा बना लिया और जो इसका हाफ पार्ट है वो नया अमीबा बना लिया ठीक है तो पॉइंट ये है कि ये मरा कहाँ जो इसका हाफ पार्ट है वो तो नया अमीबा बन गया और जो इसका हाफ पार्ट है वो नया बन गया तो कुछ बचा ही नहीं था यहाँ पर रेसिड्यू भी कुछ नहीं हो रहा है यानी कुछ भी नहीं बचा तो जो पार्ट इसमें था उसका हाफ पार्ट एक नया अमीबा बना लिया और जो इधर था वो नया अमीबा बना लिया ठीक है तो कुछ शेष बचता ही नहीं है यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म है यानी कि जो बाइंडिफिकेशन करेगा वो कभी भी नहीं मरेगा दैट इज वाई अमीबा इज इमोटल और भी बहुत सारे यूनिसल ऑर्गेनिज्म जो कि बाइंडिफिकेशन करते हैं वो क्या होते हैं इमोटल हो जाते हैं ठीक है अब इसको समझिए मैक्स मॉटल यानी कि जो मल्टीपल फिशन होता है उसके वजह से जो पेरेंट बॉडी होती है वो मॉटल होती है यानी वो मर जाती है कहने का मतलब ये है जैसे कि मान लीजिए ये आपका अमीबा है अमीबा के चारों तरफ दीवार बन गया सिस्ट वॉल बन गया जिसको जिस प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं इंसिस्टमेंट तो इंसिस्टमेंट के फलस्वरूप चूँकि यहाँ पे बहुत अच्छा दीवार बना जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है तो इसके प्रोटेक्शन के फलस्वरूप ही ये अनफेवरेबल कंडीशन में बहुत सारे छोटे छोटे अमीबी बना लेता है अंदर और जब कंडीशन फेवरेबल हुआ तो ये रपच्चर कर जाएगा दीवार टूटेगा तो फिर से बहुत सारे अमीबी बाहर निकल जाएंगे समझ रहे हो ना तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे अमीबी बन जा रहे हैं फेवरेबल कंडीशन में अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट वॉल बना और फेवरेबल कंडीशन में बहुत सारे अमीबी बाहर निकल गए तो यहाँ पे बहुत सारे अमीबी बने लेकिन पेरेंट बॉडी का क्या हुआ तो पेरेंट बॉडी का कुछ ना कुछ तो पार्ट बच गया था क्योंकि हम तीसरे पॉइंट में यही समझ रहे थे कि कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो बच जाता है पेरेंट बॉडी का तो जो बच गया उसका क्या होगा वो मर जाएगा समझ रहे हो ना इससे ये साफ साफ स्पष्ट होता है कि जो मल्टीपल फिशन होता है उसमें मॉटल वाला कंडीशन होता है यानी कि इसमें पेरेंट बॉडी जो होती है वो मर जाती है जबकि जो बाइनरी फिशन होता है उसमें पेरेंट बॉडी जो होती है वो इमोटल हो जाती है क्योंकि उसका पूरा का पूरा यूटिलाइज कर दिया जाता है जबकि यहाँ पे यूटिलाइज करने के बावजूद कुछ बच जाता है जो कि मर जाता है ठीक है तो यही कुछ पॉइंट्स है आई होप कि आप सब कुछ समझ गए होंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेसन